voor het zesde jaar op rij gingen op het binnenplein van de Brouwerij Slagmulder opnieuw de Witkapfeesten door. En dat in een organisatie van de Brouwerij Slagmulder en Jeroen Evans. Het binnenplein was opnieuw uitverkocht. De Witkap vloeide rijkelijk, terwijl tal van artiesten zoals Otto Lagervet, de Romeo's en vele anderen het publiek kwamen vermaken. Iedereen keerde alvast tevreden terug naar huis en kijken nu al uit naar editie 7 van de Witkapfeesten in 2020. Wij stuurden onze reporter elke meer te pad voor volgende reportage. Ja, Jeroen Wiggeleer. We staan hier weer op de Witkap Slagerfeesten eigenlijk in de brouwerij. Terug naar de roots. Het is hier weer fantastisch en ik hoor u namelijks, omdat er zoveel ambiance is. Wat zeggen de mensen al tot nu toe? Zit de ambiance er allemaal in? De ambiance zit er al in, maar ze hebben juist gegeten. En een keer nu gaat dat beginnen komen. Otto Lagervet is hier voor de eerste malen in Vlaanderen dat de Duitse slagerkoning Otto hier aanwezig is. En na de Romeo's hebben we ook Helene Fischer. Dus twee unieke acties in Vlaanderen. Zie je het heet nog wel zitten voor de rest van de avond? Want het zal wel druk zijn. Ah wel, dat is voor mij niet werken, maar dat is voor mij genieten. Goedenavond, Otto Lagerfeld. Hallo, hallo. Du bist hier uh, heute Abend in uh, am, am Witkap Schlagerfestival. Ja, natuurlijk. Wie was dat? Sehr schön. Ik heb gedacht, dat zijn nu leute alleen daar, maar die zijn ook uh, aan de andere zijde. Die hebben alle goed mee te maken. Dat was schön. En was, uh, wat denkst du van, van die brouwerij? Ja, we zeggen, ik drink, ik drink bier, maar <laughs> niet heute, maar het is ganz schön. Altes hier. Natuurlijk nostalgie, zeer schön. Die eerste maal als je zingt in, 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 in een nee, nicht, nee, nee, ja, in een brouwerij, ja, ja. ja, ja. No, normaalerwijs drinken we nu. Ja. Zingst du oft in, uh, in België? Ja, 50 maal per jaar. Ja, 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 ja. En heute avond ook in, in Nederland? Ja, naar Nederland, dan gaan we eerst naar Arnhem. Hè? Arnhem moesten we eerst. Ze moesten Super. varen zo. <laughs> Dank voor dat gesprek. Dank je wel. Gern gemaakt. Auf Wiedersehen. <laughs> Zoals er een beetje schoen in zit, hè? dat vind ik plezant. Ja, en er staat nog één op het op programma. Hè? Een, uh... De Romeo's, hè? Ja, fantastisch. Ik heb ze al gezien achter de coulissen. Ik zie dat wel zitten. <laughs> ik heb je al veel zien dansen, hè? dus gaan we zeker hier wel. Ja, ik amuseer mij super top natuurlijk. Ja. En je hebt ook uh, vrienden mee? Ja, ik ben hier eigenlijk met uh, Thomas Lakmuller. <laughs> ja, het is ook eens fijn om uh, zoiets mee te maken in een brouwerij, denk ik. Hè? Ja, maar ik drink wel graag wat ze hier maken natuurlijk. Dat is een voordeel. Allee, amuseer je nog hè? Ja, dankjewel. Ga dan ook hè. Goedenavond, Romeo 
Servus, jullie staan hier uh, klaar om op het podium te, te gaan op het Bootcamp Schlaar Festival. Vertel eens, zijn jullie in vorm? Ja, we zijn altijd in vorm. We hebben net alleen gedaan en we gaan als gebied nog één doen. Dus deze moet bunker tussenin zitten. Geweldig. Wat vinden jullie trouwens van de locatie? Ik vind het een super locatie. Ik heb hier al eens opgetreden met Sascha twee jaar geleden. En de sfeer daarbinnen is ook geniaal. Maar ik heb wel het gevoel dat als wij zelfs hier gaan opkomen, dat het helemaal gaat ontploffen. Je voelt dat aan de mensen hier, backstage nu, net voor het optreden, er broeit iets. Het is al een drukke zomer voor jullie geweest waarschijnlijk, hè? Het is een hele drukke zomer geweest. Maar ik zal u nog iets straffer zeggen. De zomer duurt nog tot eind oktober voor ons. Dus dit gezegd zijnde. Ja. En jullie hebben hierna nog een optreden, dus het is uh, nog heel druk. Ja, we mogen direct daarna naar Belschelen. We kwamen al van Wetteren. Het is zoals Chris zegt, het is een zomer voor ons om nooit meer te vergeten. We hebben de mooiste dingen mogen doen. Uh, van hier tot Tomorrowland. Een van de volgende vragen die ik wil stellen, blijft er altijd een speciaal gevoel om dan op dat podium te gaan met jullie drietjes? Absoluut. Eigenlijk, wij maken, en dat meen ik echt, wij maken eigenlijk geen onderscheid tussen echte grote, grote festivals, kleinere dingen, privé dingen. Allee, dat geeft uiteraard, als je, als je op een podium uh, gaat staan en er staat 20.000 man, uh, ja, dat is iets anders dan, 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 dan kleinere dingen. Maar voor ons. Wij blijven dezelfde energie geven, dus, dus dat, dat maakt voor ons eigenlijk, naar ons job eigenlijk weinig verschil. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia.telenet.be of 0495 69 32 72.